Hello everyone. Welcome to class number 96 of the chapter Programming using C++. So, आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं ओके okay. जिस तरह के फंक्शंस को यूज करके हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इनपुट और आउटपुट रिलेटेड अगर वो अनफॉर्मेटेड फॉर्म में हमें हमारे कंसोल यूनिट या फिर डिस्प्ले स्क्रीन में हमें डिस्प्ले करता है तो उस तरह के ऑपरेशन को हम बोलते हैं अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन So, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन किसको हम बोलते हैं तो जिस तरह के फंक्शंस को यूज करके अगर हम कुछ भी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में या फिर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में मतलब अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में हम आउटपुट को हमारे डिस्प्ले स्क्रीन में डिस्प्ले करें तो जिस तरह के फंक्शन को यूज करके हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे इनपुटेड डाटा आउटपुटेड डाटा को हमारे कंसोल यूनिट में हम डिस्प्ले कर सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस और उस तरह के फंक्शंस को यूज करके हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ओके सो फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर यूज फॉर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एट कंसोल एंड द रिजल्टिंग डाटा इज फॉर्मेटेड एंड ट्रांसफॉर्म ओके फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन को हम यूज करते हैं किस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे कंसोल यूनिट में और जिनका रिजल्ट हमें वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करें डिस्प्ले करें मतलब जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करें उसके लिए हम जिस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिस तरह के फंक्शन को यूज करके उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ओके इन फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस वी यूज फॉलोइंग फंक्शंस टू मेक आउटपुट इन परफेक्ट अलाइनमेंट अलाइनमेंट मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर लाइन में हमारा जो आउटपुट है हमारा जो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं जो भी हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर लाइन में हम उसको लेफ्ट साइड में दिखाना चाहते हैं कि सेंटर में दिखाना चाहते हैं कि राइट right साइड में दिखाना चाहते हैं या फिर किस पोजीशन में एक लाइन में हम दिखाना चाहते हैं हमारे रिजल्ट को उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को ओके ज्यादातर कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग में मतलब जैसे कि कोई भी बड़े बड़े कंपनीज में कुछ भी प्रोग्राम लिख के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उन सॉफ्टवेयर्स में वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में उनको क्या मिले उनका रिजल्ट या फिर आउटपुट उनके आउटपुट स्क्रीन में या फिर कंसोल यूनिट में मिले तो वहां पे उस रीजन के लिए सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करता है कुछ फंक्शंस जिन फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक परफेक्ट अलाइंड फॉर्म में अलाइंड करके क्या कर सकते हैं परफेक्ट फॉर्मेट में हम जिस फॉर्मेट में चाहते हैं जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आउटपुट को हमारे डिस्प्ले स्क्रीन में क्या कर सकते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस तो कोई भी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस अगर हम यूज करते हैं तो उनको डिक्लेयर किया गया है कहाँ पे उन फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन हेडर फाइल में ओके okay. इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन हेडर फाइल में उन फंक्शंस uh, को डिक्लेयर किया गया है जिन फंक्शंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के द्वारा अनफॉर्मेटेड फॉर्म में हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको मैनिपुलेट करके जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में रिजल्ट को अरेन्ज करने के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं उन फंक्शन को प्रोवाइड करता है हमें जो हेडर फाइल उस हेडर फाइल को हम बोलते हैं आईओ एम ए एन आई पी आईओ मीन इनपुट आउटपुट एम ए एन आई पी मीन मेनुपिलेशन ओके तो देखते हैं क्या है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन क्या है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे आउटपुट को डिस्प्ले स्क्रीन में हम डिस्प्ले कर सकते हैं सो फर्स्ट फंक्शन इज सेट डब्ल्यू फंक्शन सो दिस फंक्शन इज यूज टू सेट विथ ऑफ द आउटपुट हम जो भी आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं उस आउटपुट को हम कितने विड्थ या फिर स्टार्टिंग से कितना गैप प्रोवाइड करने के बाद डिस्प्ले करना चाहते हैं वो गैप हम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट डब्ल्यू मेथड सेट डब्ल्यू मीन्स सेट विड्थ ओके सेट विड्थ ऑफ द आउटपुट आउटपुट का विड्थ सेट करो कि पहले से हम कितना विड्थ कितना गैप छोड़ना चाहते हैं 
जितना गैप हम छोड़ना चाहते हैं पैरेंथेसिस में हमें उतना नंबर लिखना है उसी हिसाब से वो क्या करेगा उतना स्पेस छोड़ेगा तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया है तो अगर कोई भी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करके ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एड करना पड़ेगा आईओ मैनिपुलेशन हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि सी आउट स्टेटमेंट यूज करके पहले यूज किया से टू एर्थ मेथड को साइज मैंने यहाँ पे क्या ट्वेंटी तो वो क्या करेगा शुरू से ट्वेंटी का विथ स्पेस यहाँ पे छोड़ेगा कुछ स्पेस छोड़ेगा उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा x उसके बाद जाके x का वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा पहले क्या होता था अगर सीधा मैं x लिख लेता तो यहाँ पे आउटपुट जो लिखा है उसके नीचे ही दिखा देता बट मैंने जबकि इसका विथ मैंने सेट किया है ट्वेंटी तो उतना स्पेस रिजर्व करेगा उतना विथ पहले रिजर्व करेगा उसके बाद जाके मुझे x का वैल्यू एज ए आउटपुट प्रिंट करके डिस्प्ले करेगा तो यहाँ पे हम जितना विर्थ चाहे उतना विर्थ प्रोवाइड कर सकते हैं जितना उसको फॉर्मेटेड करना चाहे उतना फॉर्मेटेड कर सकते हैं और अपने मर्जी से जहां पे आउटपुट को दिखाना चाहे वहां पे आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं उसके बाद आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में जिस मेथड या फिर जिस फंक्शन का नाम है फिल मेथड तो ये फिल मेथड हम क्यों यूज करते हैं दिस फंक्शन इज यूज टू फिल स्पेसिफाइड कैरेक्टर एट अन स्पेस ओके तो सपोज एक वेरिएबल है वेरिएबल का वैल्यू सपोज है टेन ओके okay, तो मुझे उसको ऐसा आउटपुट दिखाना है तो उससे पहले मैंने जो सेट विथ फंक्शन यूज करके वाइट स्पेस मतलब जो ब्लैंक स्पेस मैंने छोड़ा है उन खाली स्पेसेस में हम अगर कुछ कैरेक्टर के द्वारा उस स्पेसेस को फिल करना चाहते हैं फिलअप करना चाहते हैं तो उसको फिलअप कर सकते हैं जिस फंक्शन या फिर जिस मैथड को यूज करके उस फंक्शन को हम बोलते हैं फिल फंक्शन ओके तो प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं जैसे कि यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक्स का वैल्यू लिया टेन उट स्टेटमेंट यूज करके सेट वेथ मेथड के द्वारा मैंने 20 साइज का एक width या फिर ब्लैंक स्पेस मैंने रिजर्व किया जहां पे कुछ भी वो डिस्प्ले नहीं कर रहा उसके बाद मैंने यूज किया सेट फिल सिंबल तो सेट वेथ फंक्शन यूज करके मैंने जो स्पेस लिया था जिस स्पेस में कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा था उन खाली स्पेसेस में हम यहाँ पे सेट फिल मैथड यूज करके या फिर सेट फिल फंक्शन को यूज करके क्या कर सकते हैं वहां पे हम जिस तरह का कैरेक्टर चाहे उस तरह का कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं उसके बाद मैंने लिया एक्स तो एक्स के एक्स का वैल्यू उसके बाद वो क्या करेगा प्रिंट करेगा ओके तो ये तो हमने देखा दो फंक्शंस जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं हमारे मर्जी से अलग अलग फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं फिर हम देखते हैं और एक फंक्शन के बारे में जिस फंक्शन या फिर जिस मैथड का नाम है प्रिसीशन मैथड तो ये प्रिसीशन मैथड हम क्यों यूज करते हैं This method is used for setting floating point of the output. Okay, कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको हम आउटपुट में कितने डिजिट तक दिखाना चाहते हैं उसको सेट करने के लिए उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रिसीशन मैथड को ओके okay, तो यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्रिसीशन आई छूट गया है पी आर ई सी आई एस आई ओ एन प्रिसीशन मैथड ओके तो ये सेट प्रिसीशन मैथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक प्रिसीशन सेट कर सकते हैं कि हम इतने डिजिट तक क्या करना चाहते हैं हमारे आउटपुट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया फ्लोटिंग पॉइंट वाला एक नंबर मैंने लिया है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसके बाद मैंने सी आउट स्टेटमेंट में यूज किया सेट प्रसिशन फाइव मुझे क्या करना है शुरू से पांच तो डिजिट को ही दिखाना है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो कितना तक मुझे दिखाना है थ्री तक दिखाना है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया फाइव ओके okay, पहले शुरू से पांच टू तो डिजिट को ही दिखाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट प्रसिशन में आर्ग्यूमेंट दिया है फाइव उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे एक्स तो एक्स का वैल्यू क्या है ये तो एक्स का वैल्यू जो भी है जबकि हमने सेट प्रसिशन में वैल्यू लिया है फाइव तो शुरू से क्या करेगा शुरू से लेके पांच टू तो डिजिट तक जितना वैल्यू है सिर्फ उसको दिखाएगा और बाकी सबको वो रिप्लेस कर देगा फिर रिमूव कर देगा ओके okay, उसके बाद सेट एफ एंड अनसेट एफ ये भी दो तरह के मेथड्स हैं फिर फंक्शन है जिनको हम यूज करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए तो सेट एफ मेथड को हम क्यों यूज करते हैं यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन सेट द फ्लैग व्हिच अलाउ अस टू डिस्प्ले ए वैल्यू इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट सेट एफ मतलब सेट फ्लैग सेट फ्लैग मतलब ये एक वेरिएबल है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं उसका ऑपोजिट वाला जो फंक्शन है वो है अनसेट फ्लैग अनसेट फ्लैग मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं हमने सेट फ्लैग मेथड यूज करके जो हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड किया था आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए 
उस फॉर्मेट को हम क्लियर कर सकते हैं और जैसे पहले से अनफॉर्मेटेड फॉर्म में था वैसे अनफॉर्मेटेड फॉर्म में उसको लाके हम क्या कर सकते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग अनसेट फ्लैग मेथड और अनसेट फ्लैग फंक्शन ओके सो आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो भी फंक्शंस यूज करते हैं वो फंक्शंस किस हेडर फाइल में अवेलेबल होता है और क्या है वो कुछ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक अलग फॉर्मेट में हमारे आउटपुट को डिस्प्ले स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू